പ്രതിവർഷം രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുന്നേ അവരുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ടി ഡി എസ് ആയി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രഥമ വരുമാനം സാലറിയായി ഉള്ളവർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫോമിൻ്റെ പേരാണ് സഹജ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോകളുടെ തത്സമയ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സഹജ് ഫോം ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രഥമമായി സാലറി ഇൻകമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഗാർഹിക പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും പലിശ ഇനത്തിൽ നിന്നും മാത്രം മറ്റു വരുമാനങ്ങൾ ഉള്ളുവെങ്കിൽ സഹജ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് പാർട്ട് എയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആധാർ നമ്പർ പാനിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമില്ല എങ്കിലും ആധാർ നമ്പർ റിട്ടേണിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് ആയതിനാൽ റിട്ടേൺ ഫയൽഡ് എന്ന കോളത്തിൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ എന്ന ആദ്യത്തെ ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യുക റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ ആണോ എന്ന കോളത്തിലും നോട്ടീസിന് മറുപടി ആയിട്ടാണോ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കോളത്തിലും ഒന്നും ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതില്ല പാർട്ട് ബിയിൽ ബി വൺ എന്ന കോളത്തിലാണ് സാലറിയുടെ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് വൺ എന്ന കോളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അലവൻസുകൾ കൂടാതെയുള്ള സാലറിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ടു എന്ന കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയർ നൽകുന്ന ക്യാഷ് അലവൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ത്രീ എന്ന കോളത്തിൽ ക്യാഷ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് താമസ സൗകര്യം പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും അലവൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയവയാണ് സാലറിയുടെ വിശുദ്ധ വിവരങ്ങളായി ബി വൺ എന്ന കോളത്തിൽ നൽകേണ്ടത് ബി ടു എന്ന കോളത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ഈ കോളം ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വാടക ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹൗസിംഗ് ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആണ് വാടക ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകുക അതല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമുള്ളൂ എങ്കിൽ അഞ്ചെന്ന കോളത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മാത്രം തുക നൽകുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ എം ഐ തുകയല്ല ഇ എം ഐയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് തുക മാത്രമാണ് നൽകേണ്ടത് ബി ത്രീ എന്ന കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഡിയിൽ നിന്നും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും പലിശ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് ബി ഫോർ എന്ന കോളത്തിൽ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്നിവയുടെ ടോട്ടലാണ് നൽകേണ്ടത് പാർട്ട് സിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹൗസിംഗ് ലോണിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ ഡിഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകേണ്ടതാണ് പാർട്ട് ഡിയിൽ ഡിഡക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞുള്ള വരുമാനത്തിന് ടാക്സ് ആണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ടാക്സ് എന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പാർട്ട് ഇയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ജോയിൻറ്റ് പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് ഇതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളിലായി നിങ്ങൾ അടച്ച അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ച ടി ഡി എസ് മുതലായവയുടെ വിവരം നൽകേണ്ടതാണ് ഇത്രയും ഫിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഫോം വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ഇൻകമുള്ളവർക്ക് മാനുവലായും അല്ലാത്തവർക്ക് ഓൺലൈനായും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺലൈനായി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ലിങ്കും ഞാൻ വീഡിയോയുടെ താഴെ നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ